ഇനി ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം അതിന്റെ പാട്ടിന് നടന്നോളൂ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ സമയമുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച കോടതി ആരൊക്കെയാണെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യും അതുവരെ കാത്തിരിക്കും മാത്രമാണ് കുടുങ്ങാത്ത ഒത്തിരി പേര് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഇനിയുള്ള രണ്ടു ദിവസം അത് ഞാനായിരിക്കുമോ ഞാനായിരിക്കുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിച്ച് ഭയന്ന് വിറയ്ക്കണം ആ ഭയമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പേര് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അവരോരോരുത്തരുടെ വീടിന്റെ മുൻപിലും ഒരു ക്യാമറ റെഡി ആയിരിക്കണം കോടതി ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴും അവരുടെയൊക്കെ റിയാക്ഷൻ ലൈവായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ജനങ്ങൾ കാണട്ടെ അവരുടെ മാത്രമല്ല അവരുടെ കുടുംബം കുട്ടികൾ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരുടെയും റിയാക്ഷൻ ലൈവായിട്ട് കാണിക്കണം നാണം കിടണം എങ്കിലേ ഭയപ്പെടൂ ഗോഹൈഡ് യു സർ സർ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിന് കുറച്ച് ഒ ബി വാൻസ് വേണം സീനിയർ ടെക്നീഷ്യൻസ് കുറച്ച് പേര് എന്റെ ഒപ്പം വേണം യെസ് സാർ പത്ത് സെക്കൻഡ് ആഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് മിനിറ്റ് ആഡ് ഇട്ടാൽ മതി സാർ കോടികൾ സമ്പാദിക്കാം ബുക്ക് ചെയ്യട്ടെ സാർ സ്റ്റാർ നൈറ്റ് ആണോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേദന വയ്ക്കോ നാടിനെ തന്നെ കിടിലം കൊള്ളിച്ച ഈ കേസിൽ ആരൊക്കെയാണ് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറി നിൽക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കകം കാണാം കെ കുമാർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ആറ്റൻഡർ എസ് അനിരുദ്ധൻ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ ജയകുമാർ ഹലോ കരുണാകരൻ നടത്തറ സാവിത്രി സി കെ സരിത ഗംഗാരാജു പഞ്ചുവടി മോഹൻ എം മഹാദേവൻ തഹസിൽദാർ അനിരുദ്ധൻ ഡോക്ടർ അനിരുദ്ധൻ നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ കയറിയത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ജനിച്ചു വന്ന ഒരാൾക്ക് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി പ്ലസ് ടുവിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനുള്ള തെളിവായത് എങ്ങനെയാണ് അത് കൊടുത്തത് കോടതി കേസ് നടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് മുരുക സോം ജി നിങ്ങളുടെ സൈനല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എത്ര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പ്ലീസ് ഏതായാലും കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചേക്കാം മുരുക ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്യൂൺ കുമാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചത് ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്യൂൺ കുമാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വാങ്ങിയത് ഇതിനെന്താ മറുപടി പറയാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ലേ നിങ്ങളുടെ വികാരം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ പിന്നെ സാർ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൊടുത്തത് ബജ് വിൽക്കുന്ന മുകുന്ദന്റെ കയ്യിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനും ബജ് വിൽക്കുന്ന മുകുന്ദനും തമ്മിൽ എന്താണ് സാർ ബന്ധം ഡിസൈൻ ആണുള്ളത് സാർ നടന്നു പോയി എന്താ ഡിസൈൻ ഉള്ളത് ബജ് കടയോ ഓഫ്കോഴ്സ് 
തെളിവ് സഹിതം പിടിക്കപ്പെട്ടു വേദനിക്കണമെന്ന ഡിസൈനിലുണ്ട് സാർ പിടിക്കപ്പെട്ടു ഇതിൽ കുടുങ്ങാത്ത എത്ര പേര് വെളിയിൽ കിടന്ന കറങ്ങുന്ന അറിയാവോ ക്യാൻ ഐ ചെല്ലു വേണ്ട ഇതും ഡിസൈനിലുണ്ട് പുതിയതായിട്ടൊരു കേസൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടി പറയൂ സാർ ഇതും ഡിസൈനിലുണ്ട് അതെ അതെ അതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്താ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏതെങ്കിലും വിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ലല്ലോ എട മാർത്താണ്ടം സാർ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ ആരെങ്കിലും ക്യാമറ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കിട്ട് വേണം ശരി സാറ് സാർ എന്നാ വേണം സാർ വീടിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും ക്യാമറയുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യോ നമസ്കാരം എം പി സാർ സുഖമല്ലേ എങ്ങനെ പോകുന്നു സാർ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇയാളെ നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സൈൻ ചെയ്ത് എല്ലാ ഓഫീസിലേക്കും അയച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ സാർ പതിനാറ് ലെറ്റർ പോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എം പി സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നത് പ്രശ്നം വരുമ്പോ അയാളുടെ ചെവിയും കേൾക്കില്ല അയാളുടെ ഡിസൈനിലും അങ്ങനെ ഡാ നിന്നോട് ചോദിച്ചോ നിന്നോട് ചോദിച്ചോടാ മണ്ടാ ഇത് മാത്രം സാറിന് എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു ആ ക്ലിയർ ആകുന്നൊന്നും ഇല്ല സാർ സാർ കേൾക്കാമോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു റേപ്പ് അറ്റംപ്റ്റ് കേസ് ആ വാറണ്ടിൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാധിക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ കൂടെ കിടക്കാൻ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു കള്ളം തെളിവില്ലാതെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്തിനാ സാർ തെളിവില്ലാത്തെ എന്ത് തെളിവാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ പെൺകുട്ടി നിങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തിയതും അതിനുശേഷം എന്ത് നടന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്തു എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ വൃത്തികേട് മുഴുവൻ ഇവിടെ കാണിക്കണോ സാർ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത് എന്തിനാ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം നടക്കത്തില്ല ആദ്യം നമ്മളൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കണം ആ സംഘടന എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കും അതിന് സമ്മതമാണോ ആ അതിന് സമ്മതമാ എടോ മാറിക്കടോ സാർ ഇന്നലെ വാങ്ങി ഇന്ന് കുടിയവനൊന്നും നമ്മളെ സംഘടനയിലെ നേതാവാക്കരുത് നമ്മളെ പോലെ പല വർഷം പല കൈ കണ്ടവരായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നോക്ക് കൊള്ളാം സംഘടനയുടെ നേതാവിന്റെ പേര് പറയട്ടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അടവനെ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്നതാണ് തന്റെ പൊതുജീവിതത്തിൽ അമ്പത്തി ആറ് വർഷം ആരോപണ വിധേനാവത്ത ആള് ശ്രീമാൻ അറുപറയിൽ വിജോസ് ജോസഫിനെ നമ്മുടെ നേതാവായി നിയോഗിക്കുന്നു മഹാദേവൻ രംഗരാജൻ ലക്ഷ്മണൻ വി കെ വിജയകുമാർ പസവയ്യ അനിൽ മേനോൻ ഇതുങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരു കോമാളിക്കൂട്ടത്തെ പോലെയുണ്ട് പൊക്കോ നടത്തറ സാവിത്രി ഇപ്പഴാ ഒരു കൊഴുപ്പുണ്ടായത് മൊട്ടരാജു മാറിയിരിക്ക് മേടിക്കുന്നതെല്ലാം കഴുതലും തൂക്കിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നോക്കാം എടാ കണ്ണാടി ഇനി വന്നേ സാർ നമസ്കാരം സാർ ആ ഇങ്ങോട്ടിരുന്നു അവന്റെ പ്രായമായി എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നീ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഴമിക്കണ്ട പക്ഷെ ഞാനുണ്ടല്ലോ എന്റെ പേര് ലക്ഷ്മണൻ ലജ്ജിയാ അതൊക്കെ കറക്റ്റാ റിട്ടയർമെന്റ് കൂടെ തന്നെയാ സസ്പെൻഷനും തന്നോട് ചോദിച്ചോ അല്ലെ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് അവസ്ഥയിലുള്ളതെന്ന് അറിയാവോ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്ന നോക്കിയ ഡിസൈനിലുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കാണ് വീട്ടിലും പോകാമേല എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ വഴക്ക് പറയുകയും ചെയ്യും എന്താ ചെയ്യും രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് എന്തിനാ അത്രയും ദൂരം പോകുന്നത് ഞാൻ അഞ്ചു രൂപ തരാലോ എടാ മണ്ട രണ്ട് ലക്ഷം വേണാ മാറണം അങ്ങോട്ട് എന്താ വിചാരിച്ചത് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ നമ്മള് കുടുങ്ങി അവനും കുടുങ്ങും അതുകൊണ്ട് വാരി കൊടുക്കുക ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അക്യൂസ്ഡ് അല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കോടതി നമുക്ക് സമയം തന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ അവൻ ചെയ്തത് ഫോർജറി അല്ലേ അതെ ഇതിന് അവരെ തന്നെ പ്രധാനിയാക്കിയ മതിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും 
ആദ്യം ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കേസ് അവനകത്തുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ശല്യം കൂടാതെ പുറത്തു വന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഹലോ അരവിന്ദ് ഹലോ ഗോപി അറസ്റ്റ് വാറന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിടികൊടുക്കില്ല യഥാർത്ഥ വിധി വരട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയിക്കോളാം ഗോപി നിങ്ങൾ നാലുപേരും പോകണം ഷുവർ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ അകത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് സേഫ് ഞാൻ ചാകില്ല സാർ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടിന് ഫല